男人在强吻女人的时候，为什么大部分女人都不会拒绝呢？今天啊，我就把我们女人的这点秘密全部告诉你。我也不怕姐妹们骂我、喷我了。我先跟你要个免费的小红心，再帮我点个头像边的加号，让我来告诉你。这第一呢，就是女人表面啊是很拒绝的，但内心早就已经接受你了。那第二呢，就是女人的心里啊有一种满足感，女人都喜欢霸道的男人。那第三呢，就是怕伤害男人的自尊心。说到底呀，真相呢只有一个，那就是他的内心啊，早就已经悄悄的爱上你了，随时就等你下手了，都等得着急。一般女人多大年龄就不想男人呢？今天我来说实话啊，我一点不夸张的说，比如说我，嗯，我就算死，我也想。没办法，笑，就好这口。男人只要一接吻，那手啊比导航还准呢，以最快的速度放到该放的地上。哎呦我的妈！和别人的老婆睡在一起，嗯、一米二的床还剩一半；和自个儿的老婆睡在一起，两米的床还嫌小。所以，男人这辈子啊，永远都喜欢别人家的老婆。小偷的祖先是谁？小偷的祖先就是祖师爷。母鸡没有公鸡也能下蛋，但是这女人要是没有男人，能不能生孩子呀？八卦一下。女人在床上啊，都是这样的。我来告诉你啊，老规矩哈，先给我点个红心，再点个加号，支持一下。你们的支持呢，就是我最大的动力。第一呢，女人睡觉的时候啊，一定要脱掉束缚，穿宽松的睡衣睡觉。第二呢，就是喜欢把头发放下来，不放下来呀、啊、睡不着。第三呢，就是喜欢在床上玩手机，玩着玩着就睡着了。第四呢，就是喜欢自己的男人啊，从背后抱着睡，这样啊才会有感觉。老公啊，咱玩会儿吧。那你听话吗？听话。听话，咱不玩。那你重温一次。那你听话吗？不听话。不听话，不他妈玩了。哎呦我的妈！<笑>男人八不能：一、不能碰无毛女人；二、不能碰朋友之妻；三、不能断手足之情；四、不能忘父母之恩；五、不能留寡妇窗前；六、不能说他人是非；七、不能要初恋礼物。八不能想老婆姐妹，你们都记住。女人在勾引男人的时候会说这三句话，男人们你们一定要知道哈，要不然呀，女人呢明明在给你机会，而你呢却全然不知。等到真正错过了呀，那你连哭的机会都来不及了。老规矩哈，先给我点个小爱心，再点个头像旁边的加号。您的支持呀，就是对我最大的动力。那么第一句呢，就是你太坏了。女人呢，其实呀都喜欢说反话，她这样说呢，其实呢就是在向你释放爱意，这是一种挑逗和暗示的言语。那么第二句呢，就是你好笨呀。其实呢，他不是说你真的笨，反而呢有一种很宠溺的味道，说明他内心呀已经开始接纳你了。那么第三句呢，就是你神经病呀。说这种话的女人呀，其实呢是害羞的表现，就是对男人呀有一种别样的爱。什么东西明明是自己的，但是别人一直在用。这个我知道。这是什么？是名字。什么名字？如果把一百个女人和一个男人关在一个房间里。一年以后呀，你猜猜会出现什么样的情况呢？大家评论区八卦起来。山里插大葱，猜一城市名。山里插大葱，青岛。青岛不。库丹什么证丢了不能补？嗯、呃，哎，什么证丢了不能补吗？结婚证的身份证都可以补的。<笑>男人一抬腿叫剑南春，那么问题来了。女人一抬腿，打一九名是什么九呢？聪明老铁，你知道吗？哎呦我的妈！哎呦我的妈！哈
，什么东西天天往嘴巴里放，却从来不吃？空气，二氧化碳。<笑>人体有哪三个子？子宫。人体有哦，鼻子。还有呢？男人上厕所，上前一小步，文明一大步；女人上厕所，不要蹲太高，免得到处飘。力度控制好，阿姨好打扫。往下蹲一蹲，不淋脚后跟；蹲完抖一抖，没纸也能走。哎呦我的妈！中国有十四亿人口，如果每个人给你一块钱，你要不要？我不要。十四亿你都不要，为什么？我给你捋一下。中国有十四亿人口，就算每人给我一块钱，我收一块钱需要一秒钟，也就是相当于十四亿秒。十四亿秒是多长时间？四十四年呢。我就算每天不吃不喝不睡，持续二十四小时收钱，不浪费一秒钟，也得需要四十四年的时间。我今年多大了？二十六了。四十四年以后我七十了，我还要这钱干嘛 ？Nice。<笑>一块荒地刚开发，人们抢着种庄稼，播的明明是谷子，出苗以后是西瓜，农民专家也没办法。哎呦我的妈！小姨，嗯，你说生米煮成熟饭怎么办？你知道吗？我知道啊。怎么办呢？开饭！哎呦我的妈！你听说过陪床保姆吗？真的是大千世界无奇不有啊！现在呢，这个陪床保姆啊，已经是非常普遍了，就是陪老头吃，陪老头喝，陪老头乐呵，最后呢，还得给老头做家务，老头呢还得挑好看的，那些黄脸婆呀，长得不好看的，老头子都不稀罕，一律都不要。一个月开三千块钱，这活呀，竟然还有很多人抢着愿意去干。老头呢不喜欢了，随时换个人，这可比找个老伴儿划算太多了。你见过这样的事儿吗？